Сензургүй суралжлаг. Энэ хүн нэвтрүүлэгэ зөвхөн ерхийн гуйлаар хамгаалагдсан болно. Сензургүй суралжлаг нэвтрүүлгийг элдэв шагналт нэр төвшүүлхийг хориглоно. Сензургүй суралжлаг үнийг хайна. Улсын их хур. Улсын их хулгайчд. Цуурл нэг. Улсын их хурл буюу улсын их хулгайчд. За ямар сонсогдож байна? Монгол улс парламентын засаглалтай бол шин үндсэн хуйлаа баталснаас хойш долоодох улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа одоо дуусаж байна. Монголын парламентын түүхэнд 40 гаруй гүшүүн нь хулгай, дээрэм хүчин, танхай, хүн амины хэргээр зүйлчлэгдсэн анхны тохиолдол бол 2016-аас 2020 оны хооронд Монгол ардын нам үнэмлэхүү засаглсан энэ парламентын хугацаа юм. Улсын их хурл гэдгийг улсын их хулгайчд болтол өөрчлөлсөн энэ парламентын 40 гаруй гүшүүнд ямар хариуцлага тооцохыг Монголын ард түмэн 4 жил хүлээлээ. Харамсалтай нь ямар ч хариуцлага тооцож чадсангүй. Ховынхаа эрх ашигт дайгур Тагур их орны эрх ашигт сургуулдаг тийм хүмүүс өнөөдөр Монголын төрөл байх хэрэгсэхгүй. Зөвөө тэр бизнесээ ягаад амар амгалтай амьдэр тэр хүмүүс. Тэдэнд бас сонгох боломж байгаа. Заавал төрд орж ирж ингэж амьдрах шаардлаг байхгүй. Хулгай хийн хүн амьны хэрэг толгогт нь хүчингийн хэрэг толгогт нь концерт нь жидүүд нь ер нь бүх юм хийж байгаа. Ийм төр байж болохгүй. Өрөнхий сайд хүрэл сүхийн хэлдэг гар цаагүй нэ. 2016 оны улсын их хурлын ээлж сонгуулиар бүрдсэн энэ 76-ын эрхэмд хийгээгүй хэрэг, зөрчөөгүй хууль, зүй ёсны үйлдэл гэж ялгаа. Тэд концесс тендер нэрээр хулгай хийж, жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх санг тоннож, хөгжлийн магнаас эрх мэдэл албан тушаал ашиглан зээл авч, хүчин, хулгай, лөвр, хүн амны хэрэг гээд ард түмний итгэлийг хөсөрдүүлж, сонгогчдоо гутаан дурамжилсан хутамшигтай гэмт хэргүүдийг үйлдэж чи. Тиймээс энэ улсын их хурлыг улсын их хулгайчд гэж нэрлэвэл зөвхөлтөө. Ийм ин учир улсын их хулгайчдын өдөөсөн гэмт хэргүүдийн товч оноос дурд я. Улсын их хур. Улсын их хулгайчд. Цуурл нэг. Номтой баяр ба нэмд орж. 2020 оны 1 дугаар сарын 31-нд Улсын их хурлын гишүүн номтой баярын бүрэн эрхийг дүдгэл зүйлөв. 2016-аас 2020 оны хооронд төр барьсан энэ улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн чуулганд прокурорын зүгээс гишүүний бүрэн эрхийг дүдгэл зүйлгээр өргөн барьсан наймдах хүсэлт байла. Хурл данаар хүн амны хэрэгтнийр холбогдсон гэгдээд буй улсын их хурлын гишүүн номтой баярын бүрэн эрхийг дүдгэл зүйлээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд улсын ерөнхий прокурор ус энэ улсын их хурлын наймдах гишүүний бүрэн эрхийг дүдгэл зүйлэх санлыг улсын их хурлд оруулж ирсэн парламентын түүхэнд хамгийн олон гишүүний эрхийг дүдгэл зүйлэх гэсэн үйл явдал хэмээгдэн түүхэнд үлдэж байна. Улсын ерөнхий прокурор ус улсын их хурлд гишүүнийх нь бүрэн эрхийг дүдгэл зүйлэн шалгуулгаар ирүүлж байсан нэрсийг эргэн сануулвал 1. Улсын их хурлын гишүүн ган тулах хүчингийн хэрэг 2. Улсын их хурлын гишүүн мураад данхан хэрэг Гур. Улсын их хурлын гишүүн бат зөрг. Жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангийн мөнгийг улсын их хурлын гишүүдийн кампанд тарааж өгсөн. Дөрөв. Улсын их хурлын гишүүн солтан. Жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан. Тав. Улсын их хурлын гишүүн ундарма. Жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан. Зурга. Улсын их хурлын гишүүн энэ хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан. Долло. Улсын их хурлын гишүүн дамбачур. Жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан. 8. Улсын их хурлын гишүүн номтой баяр. Хүн амны хэрэг. Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжиг сангийн мөнгөийг зүй бусаар зарцуулсан гэсэн гимт үйлдлүүд нэр бичигдэж байна. Эдгээр гишүүдээс ардчсан намаас улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон мураатын хувьд нэр бүхий имхт хэрү мессежээр зүй бус зураг явуулсан гэсэн дуулаан дэгдсэн. Гэвч улсын ерөнхий прокурор ус мураат гишүүний бүрэн эрхийг төдгөл зүйлэх үндэсл нь нэр бүхий имхтэд хүч хэрэглэж гар руу зогсон гэх буюу бусдад хүч хэрэглэсэн гэсэн үндэслэр бүрэн эрхийг нь төдгөл зүйлч. Гэвч мураат гишүүний энэ танхаан хэрэг нотлогдоогүй тул улсын дээж шүүхэс загаадагсан тогтоол гаргасан учраас улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь дахин сэргээсэн түүхтэй. 
Улчингийн хэрэг толгогдсон Монгол ардын намын гишүүн гантуулгыг Монгол ардын нам хамгаалан авч үлдсэн юм. Ингээд ч эгмийн шагалтаас бултах газар бай болсон гантуулга өөр өөр өглөөгч одоо ял идэлж байгаа. Харин бусдыг нь Монгол ардын нам хамгаалан авч үлдсэн билээ. Улсын хурл дээр дундаа Монгол ардын намынхан улсын хурлын гишүүн номтой баярын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудлыг хуулийн дагуу явуулахыг хүссэнгүй. Эрч бүх хэл номтой баяр гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудлыг нууцаар санал хураахад гишүүний олонх нь борхлорын санал гэдэг дэмцэн хэрнээ ил санал хураалтаар тогтоолын төслөө баталгаажуулах гэтэл улсын хурлын гишүүд гаргасан шийдвэрээсээ бодсон юм. Улсын хурлын гишүүд хэдхэн минутын өмнө гаргасан шийдвэрээсээ ийм хүн нэцэж улсын хурлын тогтоолоо баталж чадаагүй юунаас болсон юм бол тэд юунаас айсан бэ? Эсвэл дарамтан дөртүү Нэгэн тэл номтой баярын эрхийг төдгөлзүүлье гэж санал хураач хаад яг тогтоолоо батлах гэхээр яцдаг нь ямар учиртай вэ? Харин улсын хурлын иргэж бодсон энэ маанаг шийдвэрийн дараа номтой баяр өөрөө гишүүнийхэн бүрэн эрхээс төдгөлзөх хөрөнгөлөө өгөлөө. Яг үндэ миний их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудал бол 12 нь хэвлэв уртаа. Шууд холбоотой байх. Нууц цадруулсан. За садаа болсон. Тэгэхээр Өвгөндөө бол туйлын ханамга байхгүй бас болохгүй байна. Гаргасан хоёр шийдвэр нь хооронд зөрчилчихсэн сайн. Тогтоолын төсөл бол аа унчихсан. 35 65 хэрцээтэй унчихсан. Тэрийг бол би хийж болох байна. Тэгээс ардын намын бүлэг хоёр цагийн завсралгаа аваад аа ярилцсан гэдэг. За нэг юм байна. За би нэг зүйлийг одоо хариуцлагатайгаар хэлье. Намаг улсын хурлын гишүүний бүрийн эрхээ төрийн барьч хууль хэлтэн байгууллагын үйл ажиллагаа садаа болж байгаа гэсэн ийм л одоо ойлголтыг нийгэмд зохион байгуулалтаар хүргэж байна. Тийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөх хөрөнгөлөө өөрийн биеэр өгье уу гэдгээ мэдэгдсэн. За үнийгээ одоо бас хэлэл та бүхэн хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл их хурлын тухай хуулийн 6-ын 6-ын 3-ын дагуу би өөрийнхөө а их хурлын гишүүний өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөх энэ а бичлэг их хурлын дарга бүрэн байна. Ямар ч байсан улсын хурлын иргэж бодсон шийдвэр гаргаж арай хин улсын их хурлын гишүүн номтой баярын бүрэн иргийг төдгөлзүүлээ. Төдгөлзүүлэх асуудал дээр улсын их хурл хоёр хуваа гэсэн. Нэг хэсэг нь түүнийг явуулахаар харин нөгөө хэсэг нь хамгаалж байлаа. Хамгийн сонирхолтой нь хуульчууд одоо тэргийн сайд нэмдорч номтой баярыг эцсийг хүртэл хамгаалсан нь олон их гайх шруул. Хүний мөөг үзэх гээд байгаа юм бишээ. Зарчмын асуудал. Үндсэн үеийн асуудал. Одоо яах гэж ингэж хачи юм хийж байгаа. Их хурлын дарга та энэ асуудлыг ийм байдлаар шийдэхийн болвол үндсэн хууль их хурл зөрчсөн их хурлын дарга зөрчсөн хууль биелүүлээгүй. Ийм асуудал руу явуу шүү. За тэр нь яах вэ гэж та асуудал хойг хүний асуудал. Хамгийн аюултай нь сонгуулийн үрдүн кандах жишиг тогтоох гэж байна. Хаанч хэзээ ч ийм юм байдгүй за. Чөлөөлөгдөх байсан юм бол бол прокурор асуудал тавихаас нэм чөлөөлөгдөх чинь яасан юм. Та нар хамгаалж байгаа биш. Залуучуудын ярддгаар янгалан хордох ажил хийх гэж шүү. Өдөрлөгөө. Энэ асуудлаар чинь би цаашдаа энэ чөлөөлөх байх хэрэгтэй хуйлдэнд ч оролцохгүй. Намаас хөөгдөж гишүүний бүрэн эрхээс салсан намтай баярт юу тохиолдов гэдгийг эргэн санцгаая. 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр төрийн ордон төр нийгмийн зүтгэлтэн батгүй зуур дар нас орлаа. Түүнтэй хамгийн сүйд уулзсан байж болзошгүй хүн нь улсын их хурлын гишүүн номтой баяр болж таарав. Батгүй агсны амнаас алдсан хэрэгтэй холбоо тойгоор улсын их хурлын гишүүн номтой баяр хэд хэдэн удаа мэдэгдэл хийж өөрийгөө буруу үгий гэдгийг хэдэнтэй тайлбарлаж хэлсэн. Гэвч нөхцөл байдал өөр байлаа. Батгүй агсны өмгөөлөгч болон түүний том хүү огнон мэдээлэл хийж талигаачиг гадны нөлөөтэй нас барсан гих шүүх шинжилгээний дүгнэлтийг олон нийтэд дэлгэв. Энэ гихтэй нэг ноцтой баримтыг ил болгосон нь энэ хэрэг гэрчлэгээс гадна гадны нөлөөтэй Гүн амьны хэрэг гэдгийг батлах маш ноцтой мессеж байгааг үзүүлж 13 секундын бичлэг байгааг хэлсэн юм. Талигаар чинь баруун нүдний чиглэлд хүч үйлчлэлтнээр хүч үйлчлэлтнээр зохион цус хурлт ухаан дээд таны хугарал үүссэн юм чинь баруун нүдэнд нь бол хөхөл хавдал үүссэн байна. 
За дараагийн дугаарт талиг гачийн задлан шинжилгээний явцад хүзүүний зүүн хажууд 7 гүрчгийн 0.5 сантиметрийн урттай улаалт үүссэн. За энэ бол яг болтын улмаас үүсч болдог улаалт л та. За дараагийн дугаарт энэ хөвлөдөл хэрэгс бас их явсан шүү дээ. Талиг гачийг одоо өвчний улмаас ухаан алдаад өмчлөө аны тэрэг гэсэн юм. Цус харвчлаа гэсэн юм. За дүгнэл дээр бол өвчний улмаас цус харваагүй. А цус харвалт нь бол өвчний болон гэмтлийн гаралтай гэж байдаг. А үүнд бол одоо гэмтлийн гаралтай цус харвалт тарихын дүүсэн байна гэсэн. Дүгнэл гарсан байна. За шүүх хэмжээний дүгнэлтийн хувьд юм. Цоо хэрвэл савс харвал аамаа нөглөөгээсээ гараад ажилтай харсан. Өдөр ортон дээр хурлтай байсан. За тэгээд төрийн ортон төрийн тусгай объект төрийн хамгаалттай газар ажлын цагаар алдуу өргөө гүсэлт гэж явж байгаа. Ортон дээр орсон буцаж гарч ирэв. Яа бид нар бол энийг гадны төлөөтэй гүшүүд үзэж байгаа. Энэ бол гадны төлөө. Яах хэрэг? За хамгийн сүүлийн удаа давигаа зургийг би ясны дагсан. Dau Ауйхаа нэг нэг их болно. Шудрагсны төлөө тэмцэх болно. Батгүй гэсний өнгөлөгч болон түүний хүүхдүүдийн хийсэн энэ мэдээллийн дараа нийгэм шок энд орлоо. Олон нийтийн сүлжээ болон хэвл мэдээллийн хэрэгслүүд хийгээд жирийн иргэд Батгүй гэсний амь насаа алдсан хэрэгт улсын их хурлын гишүүн номтой баяр холбоотой хэмээн ойлгов. Прокурорч үүнийг үгүйсгсэн гээ. Гэтэл 2020 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр цагдаагийн өрнхийн газраас хөвлийн баг хурал зарлаа. Батху аксны амнасаа алдсан хэрэгтэй холбоотойгоор мэдээллийн гэсэн мэдээлэлч тал дассан түүмэр мэт шуурав. Сэтгүүлчдэд цагдаагийн өрнхийн газрын мэдээлэлт ч анхаарлаа хандуулла. Гэтэл цагдаагийнхэн эргэлзээтэй нэгэн мэдээллийг олон түгээснэ нь нэг гайхалтай. 2020 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр нийслэлийн цагдаагийн газар Загдагийн өрхийн газраас хийсэн хөвлийн баг хурал. Агуулгын Батгүй аксны хүүхдүүд болон өмгөөлөгчдийн Батгүй аксны ам насаа алдаж байх үйл явдлыг буулгасан 13 секундын бичлэг бол худлаа бөгөөд тэдний арга ирэхнийг залилуулсан гэсэн мэдээлэл юм. Улсын хөрлөн гишүүн асан гэ Батгүй ам насаа хөрсөн хэргийн хогч жин өмгөөлөгч жи Батгүйгаас 2020 оны 1 сарын 22-ний өдөр мэдээлэл хийсэн байгаа та хүмүүс мэдчих вэ? За энэ мэдээлэл хийх явцта мөрдөн шиг ажиллагааны баримт мэдээллийг хөвл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд задруулж зарим бус бодит бус мэдээллийг тарааж хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд юм саадчруулсан үйл гаргасан. Тэрээр мэдээлэлд амин хөрчийн өглийн шалтгааны тогтоосон шүүх хэмжлэгийн шинжээчийн дүгнэлтүүд за полиграфын магадлгаа гар утсанд хийсэн шинжилгээний дүгнэлт за хохирчийн арга ирэх нь рүү нэр бүхий итгээдийн бичсэн хуурамч мессеж зэрэг мэдээ мэдээллийг прокурорын зөвшөөрлгүйгээр олон нийтэд задруулсан ийм үйлдэл болсон за цагдаагийн байгууллагаас дээр хөвлөлттэй холбогдуулан Монгол улсын эрүүгээ хуулийн тусгай ангийн 21 эс буюу мөрдөн шиг ажиллагааны нууц задруулах гэсэн зүйл эсгээр хэр бүртгэлтэй хэрэгнээ шалгаж байна Загдаг ихний хэлснээр болоо зуур дээр амина саалцсан төр нэгмийн зүтгэлтэн Батху аксны арга ирэхэнд хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын нууц задруулсан хэмээн хэрэг үсгэн шалгах болж байх шиг байна. Энэ гэр бүлийн хувьд өмгөт төшгээ 
эцгээ алдаад бас дээрэс нь хэрэг үүсгүүлэн байд цагтхаар боллоо. 13 секундын бичлэгийг хийсэн гэгдэг тэр хүн зайлангийн хэргээр өмнө шалгагдаж байсан уэгүй итгэд гэдэг ойлголтыг цагдаагийнх нь нийгэмд төрүүллээ. Тэд ягаад яарн энэхүү хэвлэн баг хурлыг хийлгэх болов гэдэг анхаарлдацсан асуудал өнөө үсөө мөн билээ. За нөгөө талаар энэ хөгжи ар гэрээс 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр ирсэн 13 секундын цахим мэдээ гэж асуудал яригдчихлаа тийм ээ тавах хэрэгтэй байна. За энэ дээр энэ г гэж их хэтгээд энэ мэдээллийг хуурамчаар зөхөж ар гэрийнх нас нь хуурам мэхэлж 15 сая төгрөгийг Оксны 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр тогтоож энэ мөрдөн шалгаж байгаа болж байна. За саяын г гэж яригдаад байгаа хэтгээд Дэрхэс хат нь нийт 6 удаагийн үйлдэлээр 269175575 сая төгрөгийг бусдаас залилж авсан энэ үйлдэлтэй холбогдлын сүхбатар дүүргийн цагдаагийн хилцээс мөрдөн шалгаж ажиллагаа явуулж дуусан хэргийг шүүх шилжүүлсэн санаалтай Бүрхорын халтанд хөргүүлсэн байгаа мэдээллийг таав өндөр гэж байна. Цагдаагийн ерхий газар болон хуульцуу дотоод тэргийн сайдын нөлөөнд байдаг газар хуулийн сайд юу гэж хэлэн түүнээс гажих ирэхгүй. Нэмдүр цайд нь номтой баярыг өмөрч байсныг монголчууд бүгдээр ихарсан. Харин номтой баярын улсын хурлын гишүүний бүрэн ирэхийг дүдгэл зүйлснээс дөрөвхөн хоногийн дараа цагдаагийн ерхий газраас хэвлэн баг хурл хийдэг нь ямар учиртай вэ? Арай нэмдүр цайд хэвлэн баг хурл хий 13 секундын бичлэгийг удлаа гэж залруулах гэсэн юм биш биз гэсэн хардлагыг ирэхгүй дагуулна. Монгол ардын нам номтой баярыг намаасаа хассан. За өөр өөр хэлбэл хөөсөн юм. Үүний өчир шалтгаан нь улсын хурлын гишүүн номтой баяр баарнд арих үүж, согтуу үедээ хүнтэй зодолдож танхаарсан үйлдэл байлаа. Согтуу үедээ хүнтэй зодолдож танхаарсан нь Монгол ардын нам хийгээд Монгол ардын намын гишүүдийн нэр хүндэд халдаж сөргөөр нөлөөлсөн үйл явдал хэмээн Монгол ардын нам үтсэн юм. За энэ талаар Монгол ардын намын хяналтын ерөнхий хорооны дарга Батоатрын хэвэл мэдээлэлд хандаж хэлсэн үгийг одоо хүргэе. Монгол ардын намын хяналтын ерөнхий хорооны хурлаад энэ ёсцоо орноос гарсан номтой хэрэг шинтэй холбоотой ёсцоо орноос гарсан дүгнэлтийг явж хэлдсэн. За энэ ямар асуудал байсан гэхээр одоо Монгол ардын намын нэрээр төрийн улс төрийн өндөр албанд шаалд очсон гишүүдээс гишүү номтой баяр одоо олон нийтийн газар бие зүйл зөвсгөө авч явж удаа дээр одоо цотон зөвхөний асуудалд орж энэ одоо намын нэр хүнд намын гишүүдийн нэр хүндэд нөлөөлж байгаа учраас энэ асуудлыг авч хэлцэн зүтээ намаас хариуцлага тооцсон зүтээ гэсэн юм асуудал оруулж ирсэн энэ асуудлыг авч хэлцээд намын төрөний зурдугаар зүйлийн дагуу одоо нийгэмд бие зүйл зөвсөгт авч явж чадаагүй намын нэр хүндээ сэр сулгаж байгаа асуудалд нь одоо хариуцлага тооцож Монгол ардын намаас гарсан тооцсон юм шийдвэр гаргасан. Харин хүчингийн хэргээр ял идэлж байгаа ганц тулгыг за ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч байх та стратеги ард газрын лицензийг өөрийнхөө хувийн компани нэр дээр шилжүүлсэн жаргал тулгын эрдэн нотыг за төрийн ерхий хууль бусаар авахгүй санаарахсан жарн тэрбумын хэрэгт холбогдсон мэй гомбий инх болдик төрсөн нутгийнхаа хотхор шангийн нүүрсний уурхаг хоёр ах нэг зөвлөгтөөг нь нийлэн солонгосчууд зарсан чимдийн хүрл баатар нарыгч Монгол ардын намаасаа хөөх байх гэсэн хүлээлт олон нийтийн дунд хэдийн бий болсон. За намтай баярын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх гэсэн энэ нэгтүүлэн шуугаан дунд хууль зүйн сайд ням дөржийн нэгэн үйлдэл олон нийтийн үйлдэлийг ихэд хүргэсэн юм. Хууль зүйн сайд ням дөрж намтай баярыг илтгэмүүрсэн. Улсын хурлын халдчгүй байдлын дид хорог улсын ерхий прокурорын бичиг ирснээс хойш 48 цагийн дотор хуралдуулдаг хуультай. Гэвч нэмдэрт сайд хуралдуулсангүй. Эхлээд улсын ерөнхий прокурор Улсын хурлын халдчгүй хэдлийн дид хорооны 5 гишүүн ерцийг мэдэж байж бичгээ оруулж ирэх ёстой гэж гэдэж нэг үзлээ. Одоо бол одоо бол над 48 цагийн чин хуулийн нөхцөл бол бол тодорхой бодтой шалтгааны улмаас зөрчигдөх нь гэж би та нарт хэллээ шүү дээ. Нүн дээр янцсан гишүүн гадаад явсан гэдгийг ерөнхий прокурор мэдээгүй санал оруулж ирсэн. Нэгээс хоёр гишүүн явчих юм бол энэ хороо бүр хурлах болцоогүй гэдгийг мэдээгүй юм байлгүй дээ. Улааны томилтыг бол мэдээгүй байсан юм шиг байна. 
анхнаас урулж ирэхтэй бол уу энэ халдчгүй ороо нэг гишүүдийн нэрцэн байж үгүй юу нөхцөл байлаа жаахан архал байсан байлээ л да. Аа их хурлын тухай хуйланд их хурлын чөлөөт цагт аа их чуулган хурлж явах үед хоёр тохиолдолд би төтгөлзүүлэх санаг хэн нэгэн гишүүний шаардлагатай бол оруулж ирнэ. Энэ хуйланд цагт болт. Тэгэд би дахин таа бохон давтан хэлэхэд хэрвээ би ингийн нэр хэдүүлээ болж үзэл та. Хэрвээ би аль нэг гишүүнийг эрхийг төтгөлзүүлэхээр оруулж ирэх гэж байна. Их хурлын гишүүдийн эрц бүрэн байна уу үгүй юу гэдгийг би их жишээ нь их хурлын зад дарагтаа уузаар асууж байгаа үйлдэл нь парламентын үйл ажиллагаа нь би нөлөө үзүүлж байгаа үйлдэл болох байхгүй юу? Тийм учраас өмнөж тийм хайрцаа байгаагүй одооч тийм байх боломж байхгүй. Хөөлзүү дотоодрын сайд нэмдэрж эхний удааж аргал сайхан прокурорлоо буруугаач гэж баригдангуу та. Улаан сайдыг байхгүй учраас улс их хурлын халдчгүй хөдлөлийн дээр тоо хурлах боломжгүй байна гэж нэг үзлээ. Гэвч улаан сайд хөвлийн төлөөлөгчөөр дамжуулан мэдгэл гаргасан нь нэмдэр сайдыг худлаа ярьсны нотлох болсон юм. Энэ хүн номтой баярыг шалгах хуулийн байгууллагын ажиллагаа эд явагдаж байна. Харин шудраг үннээр гайхагддаг нэмдэр сайд яагаад номтой баярыг хамгаалж гүгээд байсны учрыг зэн зүргүй багуулж үзэгчдтэй тун удахгүй мэдээлэх болно. Зэн зүргүй суралцлаг үнийг хайна. Улсын их хур. Улсын их хулгайчд. Цуурл нэг. Монгол ардын намын жарн тэр бүмийн хэргийг шүүх нотлоо. 2018 оны 11-р сарын 24 өн төрийн ордон Би улсын хурлын дараа энэ хүнтэй үүрэгт ажиллах үгийг шаардаж зохицох гэсэн. Та бол 64 өмнө хэрэгт холбогдсон юм. Би өнөөдөр нэг зүйлийг албан ёсоор хийдэг гэж боддлоо. Тэр 64 өмнө бичрэг гэдэг бол үнэн шүү. Үнэн. Тэр яриаг энэ хүнд хийсэн үнэн. Тэр бол илүүлэг биш ээ. Өнөөдөр энэ чимөөх өсгөлөн байж байна та. Таны хэлж ярьж байгаа зүйл үнэн шүү гэдгийг би өнөөдөр бас батлан хэлээ. Монголын төрийн албан тушаалыг одоо хууль бусаар зарж мөнгөч гэсэн энэ орлогыг хийсэн үү? Хийсэн, ярьсан уу? Ярьсан. Хэрэгжүүлсэн эсэх юм би сайн мэдэхгүй. Тэрийг хууль хяналтай байгуулах тогтоох байгаа гэж бодож байна. Ийм яриа болсноо болсон. Энийхээ төлөө улсын хурлын дараа энэ хууль огцох хэвээр. 2019 оны 10-р сарын 31-ний өдөр Баянгол дүүргийн шүүх. Баянгол дүүргийн иргэн хэргийн анхан шатны шүүхээс Дуйлянт жарн тэр бомын хэргээр Сандуй Ганбатар нарыг шүүж Монголын шүүх 2015 онд шинчлэн найруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 14 есдүгээр зүйлийн нэг цаасны дагуу Сонгуулийн хууль бусаар явуулах хуулийн зохион байгуулах Сонгуулийн үр дүнд хууль бусаар нөлөөлөх зорилгоор гэмт хэрэг үүсэн тогтоогдсон гэж үзээд Сандуй Ганбатар нарт тус бүр 4 жилийн хорих ял оносон билээ. Ингэж Монголын шүүх жарн тэр бомын хэрэг бол эвлүүлэг биш Сонгуул бүдлэнд тулах гэсэн гэмт хэрэг хэмээн үзсэн түүхтэй. Түүх ердөө ганцхан жилийн өмнөх онд цагийг заана. Жарн тэр бомын хэрэг бол эвлүүлэг биш Сонгуул бүдлэнд тулах сэдлээр хийгдсэн гэдгийг нотлсон. За энэ бол анхан шатны шүүхийн шийдвэр. Гэхдээ шүүхийн энэ шийдвэрт арт төмөн дургуц яагаад Ягаад гэвэл жарн тэр бомын гол автор Мэй Гомбын энэ хөлд ямар ч ял зэмгүй үлдсэн нь шудрыг ясанд нийцэхгүй. Мэй Гомбын энэ хөлдөд хариуцлага тооцуулах гэж Монголын ард түмэн бүгдээрээ шах уу улсын хурлын таван гишүүнтэйгээ хамтран тэмцэж эдэр ёсын жаврыг толгоо төв талбайда хоёр удаа цуглан байж Мэй Гомбын энэ хөлдийг улсын хурлын дарааас нь огцруулж байлаа. Гэтэл тэр өнөөдөр жарн тэр бомын хэрэг дээр ямар ч ял зэм сонссонгүй цэв цэвэрхэн үлдэв бид мартах болоогүй бид бас уучлахгүй жарн тэр бомын хэрэг шүүхээр шийдэгдсэн чи мэе гомбын их хулд цэв цэвэрхэн улсын хурлын гишүүн хэвээр үлдсэн олны дургуцлыг хүргэж байна цагта жарн тэр бомын автор мэе гомбын их хулдыг улсын хурлын дарганы суудлаас огцруулах гэж улсын хурлын гишүүн нэм баатар оюун ирдэн бат зандан бол Аюур сайхнар дөн өвлийн хүүтнэр хоёр удаа жагсаж улсын хурлын чуулганы хуралдаанд суулгүй төрийн бүх ажлыг хойш тавьж улсын хурлын 40 гишүүн бойкот хийж байсныг монголчууд мартаагүй. Монголчууд бүгдээрээ тэднийг дэмжсэн. 
Энэ бүх нийгмийн тэмцлийн эсрэг Бигом бин их болдгийг өмгөөж хамгаалсан гишүүд ерөнхий сайд хүрэн сүхийн засгийн газрыг огцруулах бичиг өргөн барьж байна. Нийгэм төр чигрээ хүрэн сүхийн засгийн газрыг хамгаалж олны хэлэн Бигом бин их болдгийн эсрэг гэж хэлсэн эдэр ёсын хүүтэнд эрчилж болсон тэр тэмцэл удал байх ёсгүй билээ. Алдарт жарн тэрбумын эсхэмийг боловсруулж танилцуулж байгаа бичлэгээс үзэгчдтэй сануулах үүднээс дахин нэгэнтэй сөгөж сонсохгүй. За санд уу чи нэг хэлэх Ер нь бол яг хөдөө санхүүчлэлтэй яг төлөвлөлт хийсэн байна. Тэгээд өдрөө хамаад бэр хэлжсэн. Ирээдүйд бид нар яг ашигаа үнхий авч. Тэгээд бид нар бүх хүмүүсийн судалгааг авсан. Бүх агентлаг одоо байгаа агентлаг яам том хүмүүс дөрөв дотор хүмүүс байсан. Орон нутгийн биш бүгдэнгийн Алтан шил гаргаад хатсан баг. Тэгээ энэ дэр хин ажилхгүй ямар одоо өнөртөгтэй байх уу гэдэг юм ийм нууцлал одоо байх хэвээр. Тэгээ тэр ингэ бид нар за чи яг энэ дэр очих юм. Та ороод тав таван юм одоо аж өдрөж ялах энэ таван тэгээ ийм тэд нэг санхүүс босож ирэв. Гэдэг ийм нууц тал бодлоо. Энэ бол хоор орон дээр тусдаа байна гэсэн. Хот дээр нэг бол сохор юм. Тийм хэц мөгд байна. Бүх одоо зараа танд үзүүлж чадвал заатар энэ бүх заатар. Энэ бол бид нар танд ойлцдтэй юм бодчихлоо. Энэ бол тэтэр нэг санхүүсээ нэг хоёр гурван дахь хэсэг гэж байгаа. Нэгдүгээр хэсэг бол нөгөө бүх чичээ татвар хурамж байгаа. Гэхдээ бид нар бол байгууллага дээр бол доотлон хилцэн дараа халах мэрэгч дүүрэл. Яс тэрнээс мэрэгчлүүд ихэл оглоо. Халах мэрэгчлэлтэн хилцэн дараа тэгээ санхүүгийн хэрэгтэй тэгээ дараг дэд дараг гэсэн юм хүнсэн хүмүүсийг өмнөлээ. Тэгээл ерөөс бол хитмээс хүмүүсээ байршуулаа. Бид нар мэдээж бид бүгдийн сольд шүү дээ. Тэр мэдээж одоо хүмүүсээ бүр ажил төрөлтэй болно гэсэн санаа. Аки бол энэс бид нар босхоод зөөрлөх хэд хэд тооцлоо. Ер нь бол нийслэл дээр эсвэл нэг жаахан хүн Энэ хүү бичлэгийг Монгол ардын намын өдөрлөгүүд Самдуй Гамбатар нарыг ялхын өмнө бүгд үнэн хэмэн хүлэн зөв шүүрч байла. Маш их харамсаж байна. Юунд харамсаж байна? Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүмүүс нөгөө цайр нь гэж байдаг шүү дээ. Тийм байдлаар орж байгаа юм бол их өвөгөө үйлдэлд оролцоод явж байгаа юм болов гэж ингэж бодож эхэллээ. За ер нь бол би энэ жарн тэр бомын их тодтолтой энэ зүйлийг бол эвлүүлэг гэж бодож саяхны хүртэл явж ирсэн. Ягаад тэгэхээр 2016 оны сонгуулийн үед бичлэг гарч ирээд цацагдах үед энэ холбогдсон этгээдүүд бол энэ эвлүүлгээ гэдгийг бол Альпи сор би тухайн үед сонгуул хариуц нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж яхад хэлж исэн. За мөн дээрээс нь Сухбатар дүүргийн цагдаагаас энэ бичлэг бол эвлүүлэг байна гэсэн Альпан тоотыг бас манай намд ирүүлсэн байдаг. Ингээд энийг үндэслээд би бол одоо энэ жарн тэр бүмийн бичлэг бол эвлүүлэг юм аа гэсэн этгээд өмчлөлтэй явж ирсэн. Харамсалтаан саяхан болсон намын өдөртөх зөвлийн хурал дээр одоо энэ холбогдсон санду намын өдөртөх зөвлийн шинэ нийслэл эрдэнэ төлөвлөлт хурлын дараг энэ бичлэг нь бодтой болсон юм аа гэдгийг өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн учраас би бол одоо энэ дээр эвлүүлэг үшээ байсан юм байна гэдэг энэ ихтгэл үнэмшлийг бол авсан. За тэгээ эвлүүлэг гэж одоо олон нийтэд тандаж 2 3 удаа мэдгэл хийж ирсэн да би бол харамсаж байгаа. Би буруу зүйл итгэж явж ирсэн байна гэж одоо өнөөдөр бол бодож гинэ. Би улсын их хурлын дараа энэ хүнтэй өөрөх ажиллагаа өгөөг шаардсан огцор гэсэн. Та бол 64 өмнө хэрэгт холбогдсон юм. Би өнөөдөр нэг зүйлийг албан ёсоор хэлье гэж боддлоо. Тэр 64 өмнө бичрэг гэдэг бол үнэн шүү үнэн тэр яраг энэ хол хийсэн үнэн тэр бол эвлүүлэг биш ээ эвлүүлэг эвлүүлэг гэсэн юм уу дэрсгэж байна наадах шиг эвлүүлэг биш одоо би шулуух юм байна Монгол ардын намын өдөрлөгүүд жарн тэр бүмийн хэргийг ийм хүү хүлэн зөвшөөрч байсан атлаа мегон бин энэ холдыг хэргээс мултарсны дараа хинж юу ч хэлсэнгүй Монгол ардын намын өдөрлөгүүд мегон бин энэ холдтой тохиролцсон юм биш байц Улсын их хурлын гишүүдийн холбогдсон хэрэг хэрээс хэтэрч дангаргаа умуртан зөвхөн ховийн эрх ашиг намын эрх ашиг төлөвлөгдөн бүлэг хулгайч нар шиг айшилсанд Монгол улсын ерөнхийлөгч хоёр чуудаа энэ улсын их хурлын буюу улсын их хулгайчдыг өөрсдөөгийн буруугаа хумсарлан тар хэмэн үрэлж албан ёсоор хандаж байсныг эргэн сануулъя. Эргэн гишүүдээ 
2016 оны Улсын хурлын сонгуулийн дөнгөөр бүрэлдсэн улсын хурл байгуулагдсан цагаасаа хойш сонгогчдын итгэлийг хүсэрдүүлэх ард түмний эрх ашигт харшлах олон зүйл гимт үйлдлүүдийг удаа дараалан хийж ирлээ. Төрийн албыг үнэлэн наймалцах, замаар төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахыг зар зовцсон 60 тэрбумын гигдсэн гимт үйлдэлд Монгол ардын намын дарга байсан улсын хурлын дарга байсан хүн нэр холбогдсон хүн асуудалд хутгалцснаа өөрийн биеэр мөн зөвшөөрсөн үйлдэл. Эрхэм гүшүүдээ. Та бүхнийг улс төрийн эр зур гарган үндэсний эрх ашигт дээдлэн улсын хурлыг өөрөө тарах шийдвэр төрхийг би дахин уриалж байна. 2016 оноос хойш 60 трибумын хэргэн нийгмийн дунд асар их мэтгэлцээ үүсгэж төрийн албыг хууль бусаар хуулданы журмаар авах гэсэн энэ үйлдэлийг тухайн үед хуулийн байгууллагад эрх шээлээ тогтоосон. Хуулийн мав хэрэгсэхгүй болгож байсан билээ. Харин шүүхээр нотлогдож Сандуй Гамбаатар нарт тус бүрэ дөрөв жилийн 20 хал оног дуусан боловч Монгол ардын намын дарга улсын хурлын дарга гэсэн байж боломгүй хэрэг билээ. Монгол ардын намын дарга Ерөнхий сайд хүрэлцүүх 2018 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцэд юу гэж бичиж гомдол гаргаж байсныг эргэн сануулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд хүсэлт гаргагч нь Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хүрэлцүүх. Улсын хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох үед Монгол ардын намын зарим албан тушаа алдан түүний дотор улсын хурлын дарга Мие Гомбийн их хот нар үгсэн хуйлдж төрийн албан тушаалыг наймалцах хэрэгсэл болгож үүнээс улбалын 60 тэрбумын тодтолтой хэрэг идүүгээ хүртэл ямар нэгэн байдлаар шийдэгдэхгүй байна гэд уг хүсэлтийн хоёр дугаар хэсэгт 60 тэрбумын гих тодтолтой хэргийг мөрдөн шалгах байгууллаг нь улсын хурлаас шууд тамлагддаг түүнд ажиллаа хариуцсан тайлгындаг байгууллага болох авилгатай тэмцэг газар юм Гэтэл улсын хурлын дарга Мие Гомбийн их хот энэ албан тушаалыг ашиж байгаа тохиолдолд 60 тэрбумын гих асуудлыг бодтогоор шийдвэрлэх ямар ч боломжгүй юм гээд хүсэлт гаргасан Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцүүх хэмээн гарын үсгээ зурчээ. Энэ хүсэлт дээр бол Мие Гомбийн их хот улсын хурлын дарган албан тушаалаа өгчөх үл түүнийг 60 тэрбумын хэрэгт шалгаж цэрлүүлж болон гэсэн агуулга харагдаж байна. Монголын ард түмэнч хүрэлцүүхийг ухаалан дэмжсэн билээ. Гэвч хүрэлцүүхийн үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан хүсэлтээс хойш ердөө ганцхан жилийн дараа буюу 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр гэхэд өнөөхөн их болт нь ямар ч гим зэмгүй үлдсэн юм. Энэ бол бодит баримт. Монголчууд бүгдээрээ харж байна. Яагаад их болт хэрэгээс мултрах болов? Монгол ардын нам ардчилсан намыг дамнасан шудрах бусын хонглын шүүгч прокурорууд эдгээр хэрэгт холбоо тань үний юм. Энэ хол дэлбэгд орч нарын нэгдэл хүчтэй хэвээр айл байна. Тэднийг гурван үсэгтэй компани, гурван үсэгтэй банк санхүүжүүлж байгаа нь нууц биш ээ. Шүүхэр нотлогдсон 60 тэрбумын хэрэгт Мегомбийн их холдыг ялгүй үйлдээс нь олон дээр үйлчлэх хүргэсэн. Энэ нь ч цөв. Ерөнхийлөгч асан элбэг дөржил эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байхад чир зогтож гараад өнөөх хүртэл Монгол ирсэнгүй. Эрдэн төлдөрийн 49 хувийг хөдөлгөө өгчлийн банкнд ловрын схемээр өгтөн жухал үрэг үүсдэгсэн. Дубайн гэрээг хийсэн ерөнхий сайд асан чиндийн сайхан бэлэг хүртэл Америк нэг зүйл улс руу зохцсон. Түүнийг эргүүлж авчирхаар хоол хэлтийн байгууллагын ажиллаж байгаа. Монгол улсын гавьят хуульч Бямба Аксны хүү шүүгч асан төмөр ат хүртэл Америк нэг зүйл улс руу орон зохцсон. Салхитын мөнгөний ордны хэрэгт яллагдчихар татагдсан шүүгч амар сайхан хүртэл зохцсон. Тэдний хил галаар гарахад мэдээг үс уусан гайлын ажилтан байсан гэвэл хин читгэхгүй. Ерөнхийдөө манан мафийн гарах хөл доод шат хүртлээ их үйтвчсэн байна. Монголын хөгжилд нийгмийн амьдралд бодтойр саад учруулж байгаа элбэг дөрж их хөлт дунгуудаа салхад өшөө цаашаа хідэн жил шаардлагатайг би таашгүй. Цэн зүргүй сурвалжлаг үнийг хайр Улсын их хурл Улсын их хулгайчд Цуурл нэг Капитал банкны дам бүрэл буюу Улсын их хурлын гишүүн өндөр ма 375 тэрбум төгөргөөр төвлөв. Дампуурсан Капитал банкны 997 хувийг Улсын их хурлын гишүүн өндөр ма эзэмшдэг. Энэ банкнд төрийн 31 байгууллагын 375 тэрбум төгрөг байршиж байгаа салхинд хийсэн металл боллоо. 
гэтэл өнөөдөр улсын хурлын гишүүн ундармаад хариуцлага тооцох тухай огтхон ч яригдахгүй байна. Төрийн 375 тэр бом төгрөг мөнгө бишин бичүү. 375 тэр бом төгрөгөр ундармаг эрхлүүлэхэд арай л давсан үйлдэл биш гэж үү. 2019 оны 4 дугаар сарын 8-ны өдөр Монгол банк Капитал банкны дампуурлыг зарлаа. Капитал банкны чанаргүй зэлэх 208 тэр бом төгрөг буюу ээд зэлийн 80% хувийг эзэлсэн. Банкны хуримтлагдсан алдагдал 380 тэр бом төгрөг. Өөр төлбөр нь активаас 279 тэр бом төгрөгөөр хитэрсэн зэргээс нүүтэн Монгол банкны дүгнэлт дээр хэвийн үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй гэж үзсэн. Ээд чанаргүй зэл нь 208 тэр бом төгрөг. Тэгвэл өнөөдрийг хүртэл Капитал банкны чанаргүй зэлийг ягаад зарлахгүй байна вэ? 208 тэр бом төгрөгийн чанаргүй зээлдэгчд нь хин хин байж таарах вэ? Ягаад Монгол банк өнөөдрийг хүртэл чанаргүй зээлдэгч нарыг нь нууцлан вэ? Бас нэг гайхалтай асуулт ургангарна. Төрийн 31 нь байгуулах Капитал банкнд мөнгө байршуулж байгаа далч чигсэн атлаа. Тэдгээр 31 нь байгуулгаас нэгэнж мөнгө нэхэмжлэхгүй байгаагийн учир юу вэ? Хиний тушаал шийдвэрээр арт өмний мөнгө өндөр магийн Капитал банкнд байршиж хиний халаасыг зузаатах. Баримт нэг Өдмөр нийгмийн хамгаалалын сайд чин зэрэг нийгмийн даатгалын сангийн нийт 1.4 тэрбум төгрөгийг дампуурсан Капитал банкд байршуулах шийдвэр гаргаж шээ. Тухайлбал 2017 оны 11 дугаар сарын 3-ны өдөр нийгмийн даатгалын сангийн 10 тэрбум төгрөгийг Капитал банкд байршуулах. 2018 оны 2 дугаар сарын 14-нд нийгмийн даатгалын сангийн 2.4 тэрбум төгрөгийг Капитал банкд байршуулах. 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр нийгмийн даатгалын сангийн 49 тэр бум төгрөгийг Капитал банкнд байршуулах эрхийг Хөлмөр нийгмийн хамгаалалын сайд чин зэрэг гарын үсгээ зурж баталгаажуулан олгож чээ. Баримт 2 Чин зэрэг сайдаас гадна хүн амьны хэрэгтнээр холбогдсон улсын хурлын гишүүн өргөн эрхээсээ төтгөлцчихэд байгаа номтой баяр Хөлмөр нийгмийн хамгаалалын сайд байхта мөн адил хамийнхаа гишүүн ундрмагийн Капитал банкийг дэмжиж ард өмнөй мөнгөийг байршуулах шийдвэр гаргаж байсан байна. Тухайлбал 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр нийгмийн даатгалын сангийн 45 тэр бум төгрөгийг Капитал банкнд байршуулах шийдвэр 2017 оны 9 дугаар сарын 10-ний өдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 10 тэр бум төгрөг, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн 10 тэр бум төгрөг, нээлттэй 20 тэр бум төгрөгийг Капитал банкнд байршуулах шийдвэр. 2017 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр нийгмийн даатгалын сангийн 10 тэр бум төгрөгийг дахин Капитал банкнд байршуулахаар 2017 оны 9 дугаар сарын 8-ний өдөр нийгмийн даатгалын сангийн 34 тэр бум төгрөгийг Капитал банкнд байршуулах шийдвэрийг гаргаж байсан байна. Эдгээр баримтуудаас харахад Монгол ардын намаас томилогдсон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын үе үеийн сайдууд болох чин зэрэг номтой баяр нар төрийн мөнгөөр улсын хурлын гишүүн ундрмагийнхан Капитал банкыг дэмжиж байсан нь харагдана. Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөг Капитал банкнд байршуулсан гин хэрэгт улсын хурлын гишүүн арчилсан намын дарга эрдэнэс холбогддог. Эрдэн 2004-аас 2008 он хүртэл улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга 2012-аас 2016 онд хүн ам хөгжил нийгмийн хамгаалалын сайдаар тус тус ажиллаж байсан билээ. Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөг 2007 оноос эхлэн арилж яны банкуудад байршуулж хүүгийн орлог авдаг болсон. Эрдэнэн үед Капитал банкд нийгмийн даатгалын сангийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө байршт гараад байршиж байж. Харин энэ хэрэгт Арчилсан намын улс төрийн газрын дарга урт насан Арчилсан намын санхүүгийн албаны дарга чулуун чимэг нарыг цагдан хорооод буй. Тэд эрдэн дарагтай хамт ажиллаж байсан хүмүүс аж. Тэдний хоригдсоны дараа Арчилсан нам энэ бол улс төрийн зорилготой баривчлагаа гэж мэдэгдсэн юм. Харин ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын дарга энэ хөлд ажиллаа хүлээлгэн өгөх үеэрээ дараах тайлбарыг өгсөн юм. 2012-аас 16 оны үед нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөийг бүрэн бүтэн хүлээл гэж өгсөн. 16 оны 6 сарын 30-нд нэгс төгрөг алдагдаг вэ? Номтой хоёрын үед энэ мөнгө бас бүрэн бүтэн байсаа. Чин зэрэг сайдын үед банкны байдал муудлаа гэж тохиоо өгсөөр байтал чин зэрэг сайд энэ мөнгө аваагүй учраас алга болсон. А нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банкнд байршуулдаг гэрээ гэж байгаа. Би одоо энэ юм гараад байхаар гэрээ мэрэг нь авч үзлээ шүү дээ. Тэгээд анхны шинж тэмдэг илэрмэгц 
үйл маргал түхчүүр маар мүнгүй татаж ах боломж нь чин зөрүү сайдыд байсан. Хэрвэй банкэнд нь мүнгүй айхгүй ул, түүб банкэнд хадагал үлдаг, нүү цүрүнг нүүс нь татаж ах өрхэн үртл байсан. Дэхээр хоэр мэнг ару үйсон эхлээд, кафтайл мүнгийг мүудх дохуог, түүб банкэнаас өгсөөр бэтэл мүнгүй татаж ахуу чин зөргийн бүрүү. Эн мүнгийг алог осныг хуэллин байгуулог шалгаж агаа улуул, маш хэл бурхан. Тэр осныас нь жолуғын чимэг эрдэнэ ох тамагу. Дарагийн сайд бэсэн номтоо өрд ох тамагу. Яг мүнг алог осу үйи, он сарар нь хайгаад харвуслог тоцгай орнд ох тамагу үмүүсіг хор чалгадаган буруу. Капитал вангтай холбоот энэгін баримтыг тайнилд сулай. Энэ ул монгол вангтай сайтайда 12-12 оны 12-гуар сарин 12-гуарин өдір байрсан вангтай активын чандарин үндгейний үүрдүнгейн түхай мэдэй лэл. Та бүхін мэдэй гарж байна. Энэ мэдэй банкүүдин активын чандарин үндгейн хийсан талар дуртаада. Үнэлгээгээр банкүүдин зээлэн гэрсэлэн үдэрдэг, байрцай хүрінгийн үндэгээд тэй холбоудай нүгсэл шиардлэг сайжурлэг шиардлэгтай гэж үнлэгцэнж, төлбэрин чадурын хувд, монгол улсэн банкний салбар бүхүлдээ тог туртау байна гэж, олон улсэн хүндэнгэн авудитийн байгуулгаар дүгнэгцэн болон гэдж. Омсар өдэр Бүтін негі жилін өмін гэхэд банкны салбар эвээр үүл зүүзүүгөөр гэсэн атлаа негі жилін дараа бүхэл бүтін банк дампуур жахлаа гэж үү. Олан үлсэн хүнлэнгэн аудийд худлаа үнлэгээ хийн гэдэг тэйтэг мээргүй. Дэггээр 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
чиний одоо уур одоо яасан ч одоо удаан арилдаггүй уур үү тий Энэ бол улсын их хурлын гишүүн ундрмагийн хөрөнгө орлого мэдүүлсэн байдал. Та бүхний харж байгаа ажлын улсын их хурлын гишүүн ундрмаа нь Капитал банкны 99.97% хувийг эзэмшдэг гэдэг нь илгэн харагдана. Гэвч эрхэм гишүүн Капитал банкийг өөрийн эзэмшлийг биш гэж мэлзэх. Би ямар ч хувьсаа эзэмшдэг үү? А дээрэс нь танай таны хамааралтай банк төрийн 400 тэрбум төгрөг байна гэж биш. Тэрийг би мэдчихгүй. Хөгжилтөд банк. ترجمة <تصفيق> 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 Улсын их хурлын гишүүн ундрмагийн дамп урсан Капитал банкнд хамгийн сүүлд нийгмийн даатгалын сангийн 104 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 134.8 тэрбум төгрөг, Хөв жилийн банкны 52 тэрбум төгрөг, жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангийн 47 тэрбум төгрөг, анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн 4 тэрбум төгрөг, Монгол улсын боловсруулалтын их сургуулийн 2 тэрбум төгрөг тус тус байршиж байж. Эдгээрээс засгийн газар буюу эрэг дэм өнгийг Монголын төр одоо болтол авч чадаагүй. Бүр нэхэгч үгүй байх юм. Тэгэхээр татвар төлөгч бидний мөнгөөр улсын хурлын гишүүн ундрмаа хүүхэн эрхэлж нэлхрад өнгөрсөн гэсэн үг. За одоо Капитал банк нь дээр тэр Монгол банкнаас нөгөө эрх хүлээ авах гэдэг байна. Тэр нь том дэгдээд ажилласан авах авах авлагуудыг бүгдэнгийн нэрмэлсэн байлээ. Тэгээ манай засгийн газрынхыг бол дандаа нөгөө бүх оочрын нэлээд хойн тавьчихсан байж байгаа. За яг үнэндээ бол эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын сан бол бүгдээрээ бол хадгалан жилбэрээр байршижсэн. Өрлөвөдөр сайдын хэлснээр бол засгийн газар Капитал банкнд алдсан мөнгөө хизээ хойн ер нь авах хэсгэн тодорхой үг гэж ойлгогдохоор байна. Тэд ягаад ундрмаг өмөр нь вэ? Ердөө ганцхан жилийн өмнө улсын ерөнхий прокуророс 2019 оны 1 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын их хурлын гишүүн ундрмаа нь өөрийн хамаарал бүхий докторми компанаар 700 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас авсан нь тогтоогдож улсын их хурлын гишүүнийнхэн бүрэн эрхийг төдгөл зүйлхээр улсын их хурлд санал ирүүлсэн билээ. Гэвч Монгол ардын нам ундрмаг мөн л хамгаалж үлдсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас мөнгө дээрэмдсэн ч Капитал банкнд төрийн 375 тэрбум төгрөгийг хийж аваад дамп уурсан ч ундрмаа хамгаалдаг нь ямар учиртай вэ? Ундрмаа дархлагдсан хулгайч байхаас зайлахгүй тгээ. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчд. Цуурл нэг. Төрийн багнаас авсан 20 тэрбумын хэрэг. 2017 оны 6 дугаар сарын 23 өдөр өдөр Монгол улсын иргэлэгчийн сонгуулийн санал хураалт болохоос 3 хүн хоногийн өмнө. Бүгд наранд хятад ард улсын иргэн сун овогт Гуанчин хэмээ хэрэгний эзэмшдэг Шинжан Шинфа компани төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөг зээл нэрээр ганцхан өдрийн дотор авчихсан хэрэг гарсан юм. Үүний араа Сэнзүргүй баг бүтэн 2 жилийн турш мөш гэж гурван нэвтрүүлэг хийсэн түүхтэй. Тийм ээ Сэнзүргүй баг 2017 оны 6 дугаар сарын 23-ний төрөл өдрөөс хойш Хятад эзэнтэй Монголд байгуулагдсан Шинжан Шимпа хэмэх компани Төрийн банкнаас ганцхан өдрийн дотор 20 тэрбум төгрөгийн зээл авч билнээр тоолоод гарсан энэ хэргийн талаар гурван чуда нэвтрүүлэг хийсэн. Тухай бүрд Төрийн банкнаас энэ бүхэн худлаа гэсэн мэдэгдлийг гаргаж байсан ч өнөөдрийн байдлаар Төрийн банкны захирлууд мөн Шинжан Шимпа компаний захирлууд бүгд шоронгийн хаалга датсан байгаа. Төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийн зээлийг ганцхан өдрийн дотор билнээр гаргаж авсан энэ хэрэгт Төрийн банкны захирла баяр сайхан болон Шинжан Шимпа компаний захирла бүгд найранд хятад ард улсын иргэн сун овогт Гончинарт Хоёроос гурван жилийн хорхол идлүүлэх шүүхийн шийдвэр гарсан. Хэрэгтнүүд одоогоор хор хангид ялаа идэлж байгаа. Харин эндээс их л танил технологи харагдахгүй байна гэж юу. Учир нь энэ хэрэгт нэр холбогдсон Монгол ардын намын дарга сан Мьегомбийн их болтол сугарч үлдэжээ. 
Тэр бас жарн тэр бумын хэрэгээ цэвэрхэ мотор жүлцэнтэй адилхан биш байна гэж шүү. Төрийн банкны 20 тэр бумын хэрэгт төрийн банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан баяр сайхан мөн үед ажиллаж байсан цент сүрэн тогтох баатар болон Шинжан Шифа компани захирлаа сүн авахт гонченер ялавч шорн дорссон. Тэгвэл жарн тэр бумын хэрэгт сандуу ган баатар нар ялавч шорнгийн халга татсан. Мөнөөхөн мэе гомбийн их болд тухай бүртэн зөв зүгээр үлднэ. Энэ юу болоод байна вэ? Энх болд том том хэрэгүүдэд оролцсон. Гэхдээ ял зим сонсохгүй. Хэн түүнийг энэ бүхнээс авч гараад байна вэ? Төрийн багнаас ердөө ганцхан өдрийн дотор 20 тэр бом төвөргийн зээл авсан энэ хэргийн талаар нэрээ нууцхийг үсэн их сурулж дараах мэдээлэл ирүүлсэн юм. Бүгд нарын дахидад ард улсын харьяалалтай Шинжан Шинфа химэ компани төрийн багнаас 20 тэр бом төвөргийн зээлийг өдөрт нь аваад улсын хурлын дарга мие гомбийн их болдын 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарцуулсан гэх мэдээлэл. Төрийн банк Сангийн яам Дэрч бүх хэл Монгол банк энэ хэрэгт хамт оролцжээ. ཁོས ཁ Шинжан Шинфа компани төрийн банкнаас 20 тэр бом төгрөгийн зээл хүссэн хүсэлт он сарыг нь сайн хараад аваарай. 2017 оны 6 дугаар сарын 23 гэсэн байгаа биз. Баримт 3. Төрийн банкны захирал улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жансэнгийн дүү баяр сайхан сангийн яамнаас чиглэл хүсэх тухай бичиг явуулж ээ. Мөн лонд сар өдөр нь 2017 оны 6 дугаар сарын 23 гэсэн байгаа биз. Баримт 4. Тухайн үед сангийн сайдаар ажиллаж байсан чоожин сүрэнгийн хариу албан тоод мөн лонд сар өдөр нь 2017 оны 6 дугаар сарын 23 оны өдөр. Баримт 5. Төрийн банкны зээлийн эрсдлийн дүгнэлт гарлаа. Мөн л 2017 оны 6 дугаар сарын 23 оны өдөр. Харин зээлийн эрсдлийн дүгнэлт дээр муу гэсэн дүн гарсныг үлдэж шээ. Баримт 6. Төрийн банкны зээлийн ерөнхий хорооны хурлын шийдвэр гарлаа. Он сар өдөр нь өнөөхөл 2017 оны 6 дугаар сарын 23 оны өдрийг зааж байна. Энд нэг зүйл анхаарал татна. Анхаарал татагч юу байх вэ? Бүр эрүүгийн гимт хэргийн шин чанартай зүйлийг одоо тодруулъя. Барьцаа хөрөнгөг холбогдох бүртгэлийн газар нөхөж бүртгүүлнэ гэж. Тэгэхээр барьцаа хөрөнгөг тухайн үед гэрээгээр аваагүй хожим нөхөж хийн гэсэн үг. Дараагийн үгэлбэр нь бүр сонирхолт. Эхний ээлжинд 12.3 тэр бом төгрөгийг олгож, үлдэгдэл санхүүжилтийг холбогдох барьцааны бүртгэл хийгцэний дараа олгох гэж. Энэ баримтаас харахад 20 тэр бом төгрөгийг Шинжа Шинфа компанид ганцхан өдөрт олгох гэж ихэл сандарч яарсан нь харагдана. Баримт 7. Төрийн банк Шинжа Шинфа компанид 20 тэр бом төгрөгийн зээлийн гэрээ байгуулсныг таахарч байна. Он сар өдөр нь өнөөхөл 2017 оны 6 дугаар сарын 23 оны өдөр байлаа. 20 тэр бом төгрөгийн зээлийн гэрээний зориулт гэсэн заалтыг анхаарай. Зээлдэгч зээлийг иргэлтийн хөрөнгийн зээлийн зориултаар ашиглана гэсэн байна. Ийм зориултай зээл гэж аанч байхгүй. Баримт 8. Шинжан Шифа компанид 20 тэр бом төгрөгийн зээл өгөхийн тулд хууль хэрэгцүүн дүгнэлт бас гарч шээ. Он сар өдөр нь өнөөхөл 2017 оны 6 дугаар сарын 23 оны өдрийг зааж байна. Энэ их сонирхолтой албан бичиг. Ямар ч батлан даагчгүй. 20 тэр бом төгрөгийг тавиад туухыг зөвшөөрсөн хууль эрхцүүн дүгнэлт гэж ийнэ. Зээлийг 6 сарын хугацаатай олгосон байдаг. Зээлийн барьцааны гэрээг хожим нь өгөж хийсэн. Барьцаанд үл хөдлөх хөрөнгө барьцаасан гэх болох үнэн хэрэгтэй дөрвөн өрөө байр нэг ширхэг. Хоёр авт машины зөксөл барьцаасан нь ердөө 398 сая төгрөг чуваатай хүрсэн. Уг та бол 20 тэр бом төгрөгний зээлийн барьцаа шүү дээ. Цэн зүргүү баг энэ хүү 20 тэр бом төгрөгний зээлийн араас жил гаран хугацаанд ирэн сурулжсан эцэст эдгээр баримтуудыг олж авсан. 
бид 2 жилийн өмнө буюу 2018 оны 10 дугаар сард яг энэ сэдвээр 60 тэрбумын эсхийн буюу Төрийн банк Төрийн банк хөгжлийн банк хэмээх нэвтрүүлгүүдийг суурлаар хийж байсан. Тухайн үед Төрийн банкны захирлаар ажиллаж байсан баяр сайхнаас бид энэ тухай асууж байснаа дахин хүргэе. Таны сангийн сайдд явуулсан бичиг бол 6 сарын 23-ны өдөр явуулсан. Сангийн сайд Чойчл сүрэнгээс хариу бичиг 6 сарын 23-нд ирсэн. Шинжэн шимпанд компанид зээлийг 6 сарын 23-нд гаргасан. Танай банкаар ингэж зээл ийм хурдан гардгүй. Хамтлаа асуудал 23 биш шүү дээ. Бүр өмнө хандсан байсан асуудал байхгүй зээл хүсэлсэн материал. Энэ бол худал яриа. Төрийн банкны захирлаасан баяр сайхан шинжэн шимфа компанигийн зээлийн хүсэлтээ бүр өмнө нь өгсөн гэсэн боловч зээл хүсэлсэн хүсэлт нь 6 дугаар сарын 23-ны өдрийг зааж байна. Шинжэн шимфа компани нь хятад эзэнтэй бөгөөд Монгол ардын намын гишүүн, Монгол ардын намын өдөрдөг албан тушаалуудад ажиллаж байсан Бадамж унаан шууд хамааралтай гэдэг. За тийм ч болоод 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтаас 3хан өдрийн өмнө Мэе Гомбын инх болтыг ялуулахын тулд 20 тэрбумын зээлийг Төрийн банкнаас ганцхан өдрийн дотор яаран сандран гаргасан бололтой байдаг. Төрийн эрхийг 60 тэрбумын схемэр хөдөлтөө авсанда ирцэн Монгол ардын намынхан ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтыг мөн л бэлэн өнгөөр авах гэсэн санаархал байсан болов уу гэдэг хардлага төрүүлдэг. Төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийг зүгээр л нэг хятад эзэнтэй компани хурч ирээд ганцхан өдрийн дотор бичиг баримтыг нь бүрдүүлээд барьцаа хөрөнгөө дутуу байршуулж аваад дараа нь төрийн банкны захирлаар худлаа ярилцлага өгүүлээд явж байсан гэхэд хэнчээдгэхгүй. Ямар ч банкнаас 20 тэрбум төгрөгийг улс төрд нөлөө бүхий итгээдүүдийн тусламжгүйгээр авч чадахгүй тодорхой. Уучран нэн чинь төрийн банк шүү дээ. Төрийн өндөр албан тушаалт нь нөлөөлж чадах байсан. Тиймээс 2017 онд ерөнхийлөгч болохыг мөрөөдөж хамгийн ихээр хүсч төрийн байгууллагыг өөрийнхөө сонгууль ажиллуулж чадсан Мие Гомбын инх болтыг л гардаг хүндэслэл байна. Гэвч өмнөөсөө хин нэг нэг зөвлөгт гаргаж хаад тэр өнөөдөр улсын хурлын гишүүн хэвээрээ байсан. Төрийн банктай холбоотой бас нэг хэрэг бий. Шинжэн шимфа компанид 20 тэрбум төгрөний зээл олгсон гээд холбогдох захирлууд нь одоо шоронд ялаа хэлж байгаа. Мэдээж эдгээр дотроос Мегомбын инх бол бас л сугарч үлдэж чадсан. Тэгвэл үүнтэй мөн адил сугарч үлдэж чадсан бас нэг үйлдэл байна. Тэр бол Төрийн банкнаас 51 тэрбум төгрөгөө нэгсэн алтан гих эмэгтэй хүү Эдвардын сүрэнгэгч юм. Энэ хүн нь нэмдорчтой холбоотой. Энэ хэрэг мөн л цанхарсан. Төрийн банкнаас 51 тэрбум төгрөгийн авлагатай гих Эдвард сүрэнгэгч нь алтан гих эмэгтэй төрсөн хүү. Хадагтай готвын алтан гойл зүү дотоо тэргийн сайд цэндийн нэмдорчтой нэлээд зузаан холбоотой нэг юм. Justin Batu олон овоотын алтны уурхайгаа ямар ч үн төлбөргүйгээр алтан шилж үлсэн байдаг. Гэхдээ үүнийгээ сайхан сэтгэлээр нэгэндээ хандсан ёс суртхун хэмээн тайлбарладаг. Гэвч өнөөдөр Justin Batu гэх чинь эрх мэн хэргийн хөөн хилцэг хугацаа дуусч гарин түүний өрийг монголчууд бид төлсөн шүү дээ. Одоо алтан зарчлал ялчвал миний бас их хөндөлж явдаг. Миний бизнесийн тотны төвшилтэй. Их ч удаан Ах мама бизнес эхэлж явах маш их тэмцэн үс юм нэг. Сүлд нь нэг захан шатсан шттэ. Бөмбөр чатаа их хүнд байсан үед нь би хэдэн колонкнаас нэлээ үнтэй авч санаанд бол бас дэмжи тусалж хаал хэлбэл 14 сая доллар ор. Харин Justin Batu 2013 онд хамаг хөрөнгөө хүмүүс тууаж өгөх үеэрээ олон овоотын алтны уурхайгаа алдаж нь ямар ч үн төлбөргүй шилж үлсэн байдаг. Олон овоотыг би бас юм байдал өндөрхөр алтан захирлт өгсөн л да. Тэр тавь тавь байсан. Тэгээд алтан захирал асар их хөрөнгө уралт хийсэн байсан. За миний мэж жаг гараа тэр бомын хөрөнгө уралт хийсэн. За миних ч одоо 100 гараа авсан биз тий. Justin Batu олон овоотын уурхайгаа алдаж нь шилж үлсэн юм бол хадгаламж банкнда алтан гин хүү Эдвард сүрэнгийн 32 сая доллар буюу 51 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх мөнгийг үнэхээр хадгалж байсан гэж юу. Энэ мөнгө үнэхээр хадгаламж банкнд хадгалагдаж байсан юм бол дэлнээр эсвэл шилжүүлгээр Just Group-ийн дансруу орсон байх ёстой. 
гэтэл ийм гүйлгээ байдаггүй. Just Group Edward Sung нарын хоорондын зээлийн гэрээ байгуулсан 2010 оны 2 дугаар сарын 14-нөөс хойш ийм хэмжээний мөнгөн дүнгийн гүйлгээ хийгдэггүй байдаг байна. Бас нэг нь сонирхолтой зүйл гэвэл хадгаламж банк үйл ажиллагаа явуулж байхдаа батлан даалт гарах эрхгүй байсан бөгөөд зээлийн гэрээгээ бас Монгол банкнд бүртгүүлээгүй байжээ. Энэ талаар одоогийн улсын хурлын гишүүн Тухайн үед Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Жавлангаз асуусан юм. Төв банкнд ямар ч тийм бүртгэл байгаа бид хойд нас сонирхоод банкн дээр их материалуудыг үзчихсэн төв банкн дээр тайлан мэдээнүүд ирж харж ирсэн энэ дээр бол юм байхгүй. Хадгаламж банкыг төрийн банкнд нэгтгэхэд банкны эрх хүлэн авч акти пассив хөрөнгө шилжүүлэх гэрээгээр хадгаламж банкнаас иргэн Эдвард сүрэнд 32 сая долларын өглөгтөө гэх баримт материал огт шилжиж ирээгүй байна. Мөн иргэн сүрэн Just Group хоорондын зээлийн гэрээг Монгол банкнд бүртгүүлээгүй зэрэг нь баримтаар нотлогдож байхад шүүх төрийн банкнаас 51 тэрбум төгрөгийг алтангийн хүү Эдвард сүрэн гаргуулах шийдвэр гаргаж байгаа нь эргэлзээ төрүүлж байгаа юм. Одоо энэ хэрэг юу болсон нь тодорхойгүй. Алтан болон түүний хүү Эдвардын сүрэнд төрийн банкнаас 51 тэрбум төгрөгийг төлсөн эсэх нь тодорхойгүй. Учир нь Эдвардын сүрэнд төрийн банк 51 тэрбум төгрөгийг төлөх ёсгүй хэмээн шүүхэр заргалдаж явсан төрийн банкны захирал баяр сайхан шоронд ял идэлж суугаа. Харин нэг л өдөр нэмдэрч сайдын найз алтангийн хүү Эдвардын сүрэнд төрийн банк 51 тэрбум төгрөгийг төллөө гэсэн мэдээ харуул гайхах зүйлгүй. Учир нь энэ бол дэхэн лог. Тийм учраас улсын хурал буюу улсын хулгайчд гэсэн нэршил үсээд байгаа юм. Улсын их хурал Улсын их хулгайчд цуурал нэг Сэнзүүргүй сурвалжлаг үнийг хайна.